Χαίρετε κυρίε και κύριοι, είμαι ο Δημήτρη και παρακολουθεί το κανάλι μου Easy Do. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα πραγματικά θαυματουργό φυτό το οποίο πιστεύω οι περισσότεροι το έχετε δει αλλά δεν το δίνετε και πολύ σημασία και όμως θα έπρεπε αναφέρομαι σε ποιο στη γλιστρίδα όλα αυτά είναι γλιστρίδα η γλιστρίδα είναι και καλλιεργήσιμη και άγρια η άγρια είναι την έχω εδώ και έχει φυτρούς μπροστά μου ορίστε είναι αυτή εδώ και η ήρεμη αυτή εδώ πιστεύω βλέπετε τη διαφορά άγριας με ήρεμης έχει πιο πλατή φύλλο η καλλιεργήσιμη έχει για να δω και τη γεύση τη διαφορά να δω Σαφώς καλύτερη και πιο ζουμερή η γεύση από την καλλιεργήσιμη. Σαν συστατικά, σαν ωφέλη, είναι και ίδιο το ίδιο. Άρα καλύτερα είναι να προτιμήσετε την καλλιεργήσιμη. Πώς θα μπορέσετε να τη βρείτε. Θα μπορέσετε να τη βρείτε είτε από σπόρους, είτε αν κάποιος έχει, απλώς να πάρετε ένα τέτοιο. Αυτό που βλέπετε το αποτέλεσμα εδώ γύρω μου είναι αποτέλεσμα δύο χρόνων από μία τέτοια ρίζα. Μπήκε εδώ, δεν το πειράξαμε καθόλου, αναπτύχθηκε, σκόρπισε τους σπόρους του, αναπτύχθηκε πιο πολύ και σε δύο χρόνια γέμισε ο τόπος. Μπορούμε να μοιράσουμε σε όλους τους φίλους μας, τρώμε σε όλες τις πράσινες σαλάτες, δεν παραλείπουμε ποτέ να βάλουμε γλιστρίδα και όχι μόνο στις πράσινες και σε ντοματοσαλάτα και όπου θέλετε. Είναι Πραγματικά υπέροχο φυτό. Μπορείτε να το κάνετε και, με άλλες, και σε άλλες χρήσεις. Αφέψιμα, τσάι, ε, έχει, έχει, έχει πολλά. Τα οποία όλα τα ευεργετικά, τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει και τις χρήσεις που μπορείτε να τις κάνετε, όλες θα τις περιγράφω κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Αναλυτικά και ωραία. Αυτό ήθελα να σας δείξω, γιατί είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό φυτό και μου αρέσει πολύ. Είναι τόσο απλό, αλλά τόσο καλό. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα ξαναπούμε με ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!